Hi friends. In the name of 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 the First, in a Vijayanagara Bomini, Arasadalin Nirchi. Mohammed Pin Tuplak, Achik Piradu, Delhi Sultania Virchial, Vada India Vidum, Ten India Vidum, Erala Mada Mahana Alunargulum, Tere Salatum Kurunila Arasargulum, Sudandra Arasadala Maita, Alamur Patana. Delhi Achin Pidi Lirund, Mudalil Vangalam, Multanam Vedi Arena, Tadarli, Gujarat, Nevar, Malavam, Marvar. Kashmir, Agiana, Tanal Sudan, the Rete, Arivitic Kondana, Eden Tarachiaga, Takanam, Machum, Ten India Vidum, Vijay Naharam, Bamini Perez Agia, Hiri Peru Marasagal, Erin the Dodu, Ave Arasil Mukietum, Pichana, Vijay Nahar Perez, Kipi Ayrthi Munuthi Nupati Arilandu, Ayrthi Arnuthi Eduthi Rendur. Hai Sala Arasar, Munjam Vira Pallala Ridum, Hari Harat, Pukar Agio, Pania Chinargal, Muhammad Pin Tukla Kinal. Hi Sala Marabu, which had ended the Prague, Hari Harad Machum Booker, Turavi Vaidya Vaidya Ranyar, Machum, our Sakodra Sayana, Pudavi Yudan, Kipi Ayati Muruti Nupati Aril, Tunga Batra Archin Tenangaril, Vijay Nagar Arasne Guruakida, Ide Talina Haram, Hambiyagu, Pinner, in the Pereres, Sangama, Salova Tuluva, Aravid, Enum, Nangu Mukia Marabinagal, Alapatad. Keep your eye at the Munuthi Nupati Aril, Archi Purpecha, Mudalam Harikar, Mudalava Daga, Mysurim, Pinder Madurim, Venture. Then a number of Mukiama Vaka Venitana, Vijayanagaram Engirk Abdin Patana, Tunga Patra Archin, Tenkarailuk. Either a Talainaharamena Habi. Okay, the first was Nirivi Vergal Yarkena, Harikar Pukar. Mudalam Pukar Archik Vanda, Ivera the Kalatil, Pereraser Pereraser, Parapanade, Tungabatta Arumudal, Tirkil, Ramish Parambari, Virivad in the Vijay Nahara Pereraser Vijay Nahara Pereraser, Sirap Kuri, Manargal, Irandam Harihara, Mudalam Devarayer, Irandam Devarayer, Krishna Devarayer, Agyuravat. Krishna Deva Raya, Tuluva Maravai Sayed Nava. Krishna Deva Raya, Vijayanagar Pereres, Archie Sayed Nava Gil, Kurupita Thakkavar Ava. Krishna Deva Raya, Muru Niraivana, Arasar, Enju Varalach Arinjar Gil, Doming Gopayas, Kurupitullar. Padai Edipukkal, Krishna Deva Raya, Mavirum Vira Ava. Ivar, Kipi Ayrthi Ainuthi Patil, Shiva Samuthira Thayim, Kipi Ayrthi Ainuthi Panirandu, Reisu Rayum, Keep your eye on the Yurti Aril Barangalayim Odisa Vim Vinja Melum Thakanathin Pirumpagriyim Tanachi in Kirkundu Vanda Vadake Krishna Nadi Mudal Terke Kaviri Varedum Merke Arabic Kadal Mudal Kideke Vanga Kadal Varedumana Paranda Perez and Nirvina Krishna Deva Ayer Megachir and the Nirvaga Thermodeva Near Pasana Vasadi Kaga Peri Yiri Galim Vaikal Galim Ear Paditina I'll not to Vanigatin Serapa Unarta Iber Kapal Katamanathay Mim Paditina Poch Portuguese Arabia Vaniga Kurivinare Natpura Vod Nadati Natin Varuay Pirkina Krishna Deva Ayer Siran the Kalvi Manava Iver Avail Ashtatik Kajangal and Apodum Etta Rinjergal Idam Pichirindana Katadangale Katu Vadilum Kalagal Valapadilum Immanar Arvum Kundurinda Aragi Alayangal Palavachim Aranmanagalayim Edidura Chaita Iver Kalatil Vijayanagar Pereres in Pugal Uchanele Adinda Ashtatik Kajangal that is yet arranged. Allah Sani Petana, Nandi Timana, Tenali Raman, Patumurti, Punavira Patiran, Turchadi, Malana, Machum, Panaji Surana, Agio Ravar. If you have a poor, Romum Kimana, the Enan Patana, Talekote poor. The Epon Adachin Patana, keep the Arthi Anuthi Arbutha in the Penan Papo. Krishna Deva Ayer Kipin Vandarasargal, Terame Chavar Galagar in the Nana 
ராமராயர் ஆட்சியின் போது பாமினி அரசுகளான அகமது நகர் பிஜாப்பூர் கோல்கொண்டா பீடர் ஆகிய முஸ்லிம் நாடுகள் கூட்டாக விஜயநகர் மீது படையெடுத்தன கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் தலைக்கோட்டை என்னும் இடத்தில் நடைபெற்ற பெரும் போரின் போது விஜயநகர மக்கள் இரக்கமின்றி கொல்லப்பட்டனர் விஜயநகரம் சூறையாடப்பட்டு நாசமாக்கப்பட்டு பட்டது ராமராயர் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் நிர்வாக சிறப்புகள் மைய மாகாண நிர் கிராம நிர்வாகம் விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் ஒரு சிறந்த கட்டமைப்பு கொண்ட நிர்வாக முயற்சியை பின்பற்றினர் நாட்டின் அனைத்து அதிகாரங்களையும் அரசர் பெற்றிருந்தார் அவருக்கு உதவிட அமைச்சர்கள் பலர் இருந்தனர் பேரரசு ஆறு மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது நாயக் எனப்பட்ட ஆளுநர்கள் மாகாணங்களை நிர்வகித்தனர் மாகாணங்கள் பல மாவட்டங்களாகவும் மாவட்டங்கள் பல கிராமங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒவ்வொரு கிராமமும் கிராம சபை என்னும் குழுவினரால் ஆளப்பட்டது அக்குழுவின் தலைமுறை வழிவந்த கணக்காளர் எடையாளர் காவல்காரர் குற்றேவலர் ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர் மகாநாயகாச்சாரியார் என்னும் மைய அரசின் அதிகாரியால் கிராம நிர்வாகங்கள் அனைத்தும் கண்காணிக்கப்பட்டன இராணுவம் வடை பிரிவில் காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை ஆகியன பெரும் பங்கு வகித்தன தலைமை தளபதியின் நிர்வாகத்தில் படைகள் இருந்தன நாட்டின் வருவாயானது வேளாண் மையை சார்ந்திருந்தது நிலங்கள் முறையாக அளக்கப்பட்டு அதன் மண் வளத்திற்கேற்ப வரி விதிக்கப்பட்டது வேளாண் துறை மீது தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டு புதிய அணைகளும் வாய்க்கால்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டன நீதித்துறை மன்னன் மன்னர் நாட்டின் தலைமை நீதிப நீதிபதியாகவும் விளங்கினார் வழக்குகள் இந்து நெறிமுறைகளின் அடிப்படையில் விசாரிக்கப்பட்டன குற்றங்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டன நீதிக்கு புறம்பாக நடப்போரிடம் அபராதமும் வசூலிக்கப்பட்டது பெண்களின் நிலை மேம்பட்டிருந்தது அரசியல் சமுதாயம் இலக்கியம் போன்றவற்றில் பங்கு கொண்டனர் ஆயுதமேந்துதல் மல்யுத்தம் உள்ளிட்ட தற்காப்பு கலைகளிலும் ஆர்வம் காட்டினர் இசையிலும் நுண்கலைகளிலும் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தனர் பெண்களில் சிலர் கல்வியில் தேர்ச்சி பெற்று விளங்கினர் நியூனஸ் தனது நூலில் பெண் ஜோசி பெண் ஜோதிடர்கள் எழுத்தர் கணக்காளர் காவலர் மல்யுத்த வீராங்கனைகள் ஆகியோர் அரசவையில் இடம்பெற்றிருந்தனர் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இவர்களின் சமூக வாழ்க்கையானது முறையின் விவரங்களை வெளிநாட்டு பயணியர் எழுதிய குறிப்புகளின் மூலமாக நாம் அறிகிறோம் குழந்தை திருமணமும் வரதட்சணை முறை பலதார மனமும் உடன்கட்டை ஏறுதலும் நடைமுறையில் இருந்தன மன்னர் சமய முழு உரிமையை மக்களுக்கு கொடுத்தார் விஜயநகர பேரரசு வளமும் செழுமையும் மிக்கதாக காணப்பட்டது அரசின் வேளாண்மை சீர்திருத்தங்களால் விளைச்சல் அதிகரித்தது நெசவு சுரங்கம் உலோகம் வாசனை திரவியம் சார்ந்த பல தொழிற்கூடங்கள் இயங்கின இந்திய பெருங்கடலில் உள்ள தீவுகள் மலேய தீவு கூடங்கள் பர்மா சீனா அரேபியா பாரசீகம் தென்னாப்பிரிக்கா அபிசீனியா மற்றும் போர்ச்சுகல் ஆகிய நாடுகளுடன் வணிக தொடர்பு கொண்டிருந்தனர் வெளிநாட்டு கப்பல் போக்குவரத்திற்கு கோவா டெயு கொல்லம் கொச்சி முதலியன முக்கிய துறைமுகங்களாக விளங்கின பேரரசிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருள்களில் வாசனை பொருள்கள் தானியங்கள் பட்டு பருத்தி அபின் சாயப்பொருள்கள் முத்து குங்குமப்பூ இஞ்சி சர்க்கரை தேங்காய் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவை அதே வேளையில் குதிரைகள் பாதரசம் சீனப்பட்டு மிருதுவான வெல்வெட் துணி யானை யானைகள் மற்றும் தாமிரம் போன்ற பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன கலை கல்வி ஆகியவற்றிற்கு விஜயநகர மன்னர்கள் பெரும் ஆதரவு தந்துள்ளனர் கோயில் கட்டுமான கலைக்கும் ஹசரா ராமசாமி கோயிலும் விட்டலாசாமி ஆலயமும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும் உலோக உருக்குக்கலை சிறப்பிற்கு தி கிருஷ்ண தேவதராய சிலையே ஒரு மகுடமாகும் மன்னர்களால் பல அறிஞர்கள் ஆதரிக்கப்பட்டனர் தமிழ் கன்னட இலக்கியங்கள் வளர்ச்சியடைந்தன வேதங்களுக்கான உரையை சாயனா எழுதினார் கிருஷ்ணதேவராய தெலுங்கில் அமுக்த மால்யதா என்னும் நூலை எழுதினார் மேலும் அவர் உஷாபரி நயம் ஜாம்பாவதி கல்யாணம் ஆகிய சமஸ்கிருத நூலையும் எழுதியுள்ளார் விட்டலாசாமி கோயில் கிருஷ்ணதேவராயர் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டது இக்கோயிலின் முன்பக்கத்தில் ஒரே பாறையால் செதுக்கப்பட்ட ரதம் ஒன்று உள்ளது இக்கோயிலின் தூண்கள் தட்டினால் இசை எழுப்பும் இயல்பு இதன் சிறப்பு அம்சமாகும் இத்தூண்கள் இசை தூண்கள் அல்லது சரிகம தூண்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன விஜயநகர பேரரசின் வீழ்ச்சி அறவீடு வம்சத்தின் 
ஆட்சியாளர்கள் திறமையற்றவர்களாக இருந்ததால் இதனை பயன்படுத்தி கொண்ட மாகாண ஆளுநர்கள் தங்களது சுதந்திரத்தை அறிவித்துக் கொண்டனர் பிஜப்பூர் மற்றும் கோல்கொண்டா ஆட்சியாளர்கள் விஜயநகரின் சில பகுதிகளை இணைத்துக் கொண்டனர் தென்பகுதி நாயக்கர்கள் சுதந்திரத்தை அறிவித்துக் கொண்டனர் இதனால் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினான்கில் விஜயநகர பேரரசு வீழ்ச்சியடைந்தது பாமினி அரசு கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு வரை தற்காலத்தில் பாமினி அரசு வலிமையுடன் செயல்பட்டது ஹசன் கங்கு பாமினி என்பவர் கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இவ்வரசை தோற்ற தோற்றுவித்தார் இவர் தேவகிரியை சேர்ந்த துருக்கிய அலுவலர் ஆவார் வடகிழக்கில் மாகூர் முதல் தெற்கே தெலுங்கானா வரையில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளையும் கைப்பற்றினார் வாரங்களை ஆண்ட இந்து மன்னரை வென்று கொல்காப்பூர் கோவா மாண்டு மாலவம் ஆகிய இடை இடங்களை கைப்பற்றினார் இதனால் இவரது பேரரசு அரபிக்கடல் முதல் வங்கக்கடல் வரையும் தக்காணத்தின் பெரும் பகுதியாக கிருஷ்ணா நதி வரையிலும் அமைந்தது இவரது தலைநகரம் குல்பர்கா ஆகும் முதலாம் முகமது ஷா இவர் சிறந்த போர் வீரரும் நிர்வாகியுமான நிர்வாகியும் ஆவார் விஜயநகர மன்னர் முதலாம் புக்கரையும் வாரங்களின் கபையா நாயகர்களையும் போரில் தோற்கடித்தவர் ஆவார் இரண்டாம் முகமது ஷா இவர் அமைதியை விரும்பினார் அண்டை நாடுகளுடன் நட்பை வளர்த்தார் பல மசூதிகளையும் மதராசா என்ற கலைக்கூடங்களையும் மருத்துவமனைகளையும் கட்டினார் பெராஷா பாமினி இரண்டாம் முகமது ஷா இறப்பிற்கு பிறகு பெராஷா பாமினி ஆட்சிக்கு வந்தார் சிறந்த போர் வீரராக விளங்கிய இவர் விஜயநகர மன்னர் முதலாம் தேவராயரை வென்று தனது நிர்வாகத்தால் இடமளித்தார் தமது ஆட்சியின் இறுதியில் விஜயநகர அரசர்களினால் தோற்கடிக்கப்பட்டு நாட்டின் வட தென் பகுதிகளை இழந்தார் அகமது ஷா இவர் பெரோஷா மாமினியை அடுத்து பட்டமேற்றார் இவர் கொடுங்கோளராகவும் இரக்கமற்றவராகவும் இருந்தார் இவர் வாரங்கல் பகுதியை வென்றதால் தனது தலைநகரை குல்பர்காவில் இருந்து பீடாருக்கு மாற்றினார் இவர் கிபி ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் மரணமடைந்தார் முகமது கவான் ஆற்றலும் அறிவு நுட்பமும் கொண்டவர் கவான் சிறந்த நிர்வாகியான இவர் நிதித்துறையை சீரமைத்தார் கல்விக்கு ஊக்கம் கொடுத்தார் வரிமுறையில் மாற்றங்களை உண்டாக்கினார் படைத்துறையில் ஊழலை ஒழித்து ஒழுங்கு செய்தார் இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து பாமினி பேரரசு வந்து எந்த இதில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று விஜயநகர பேரரசு இது ரெண்டு பேரரசும் எந்த வரைக்கும் வந்து அவங்க ஆட்சி பிடிச்சிருந்தாங்க எந்த நாடு வரை எந்த மாநிலம் வரைக்கும் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தக்கான முஸ்லீம்களின் பொய்யான குற்றச்சாட்டை நம்பிய மன்னர் முகமது ஷா கவானுக்கு மரண தண்டனை அளித்தார் இதன்படி கிபி ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்னில் கவான் கொல்லப்பட்டார் கவான் கொல்லப்பட்ட ஒரே ஆண்டிற்குள் முகமது ஷாவும் குச்ச உணர்வில் மரணமடைந்தார் மூன்றாம் முகமது ஷா இப்ப ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி மூன்றில் மூன்றாவது முகமது ஷா பட்டமேற்ற போது அவருக்கு வயது ஒன்பது எனவே அவருக்கு முகமது கவான் பாதுகாவலராக இருந்து ஆட்சி செய்தார் நிர்வாக ஆற்றல் கொண்ட முகமது கவானின் வழிகாட்டுதலால் பாமினி அரசு மிக வலிமை மிக்க நாடானது முகமது கவானால் கொங்கு நாடு சங்கமேஸ்வர் ஒரிஷா விஜயநகர் ஆகிய நாடுகளின் ஆட்சியாளர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டனர் இக்காலத்தில் பாமினிய அரசின் எல்லையாக இரு கடல்களும் தபதி துங்கபத்ரா நதிகளும் இருந்தன பாமினிய அரசு சிதறுதல் கிபி ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி இரண்டில் முகமது ஷா இறந்தார் அவருக்கு பிறகு பதவிக்கு வந்த வாரிசுகள் வலிமையற்று இறந் இருந்தனர் இதனால் பாமினிய அரசு ஐந்து சிறு நாடுகளாக சிதறுண்டது அவை பிஜப்பூர் அகமது நகர் பிரார் பீடார் கோல்கொண்டா ஆகியனவாகும் பாமினி அரசின் நிர்வாகம் நிலமானிய முறையில் அமைந்தது நாடு பல மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டன அவை தராஃபுகள் எனப்பட்டன தராஃப் ஒவ்வொன்றையும் தராஃப்தார் அல்லது அமீர் நிர்வகித்தார் ஆளுநர்கள் போர்க்காலங்களில் மன்னர்களுக்கு போர் தளவாடங்களையும் அனுப்பி உதவினர் ஆளுநர்கள் வலிமை பெற்றவர்களாக இருந்தனர் பாமினி அரசர்கள் கல்விக்காக சிறப்பு கவனம் செலுத்தினர் குறிப்பாக அரபு பாரசீக மொழிகளை கற்க ஊக்கமளித்தனர் உறுதி உருது மொழி வளர்ச்சியுற்றது எண்ணற்ற மசூதிகள் மதராசாக்கள் நூலகங்கள் கட்டப்பட்டன முகமது கவான் கட்டிய மதரா மதரஷா மற்றும் சுல்தான்களால் கட்டப்பட்ட குல்பர்கா ஜும்மா மசூதி கோல்கொண்டா கோட்டை பிஜாப்பூரில் உள்ள கோல்கும் பாஸ் கட்டடம் ஆகியன அவர்களின் கட்டடக்கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் கோல்கும்பாஸ் 
பிஜாப்பூரில் உள்ள கோல்கும்பா கட்டடம் முணுமுணுக்கும் அரங்கம் என்று சிறப்பை பெற்றது ஏனெனில் இங்குள்ள அரங்கத்தில் ஒரு மூளையில் நின்று மெல்ல பேசினால் அதன் எதிரொலியை எதிர்முனையில் தெளிவாக கேட்க முடியும் கோல்கொண்டா கோட்டை கோல்கொண்டா கோட்டை மிக பெருமை வாய்ந்த ஒன்றாகும் இக்கோட்டையின் நுழைவாயிலில் எழுப்பும் கரவொலி மலையின் மேல் பகுதி வரை தெளிவாக கேட்பது இதன் தனிச்சிறப்பாகும் பாமினி அரசின் வீழ்ச்சி பாமினி அரசின் வீழ்ச்சிற்கு பல காரணங்கள் உண்டு விஜயநகர அரசர்களுடன் தொடர்ச்சியாக போர்கள் மூன்ற முகமது ஷாவிற்கு பின்னர் திறமையற்ற அரசர்களின் ஆட்சி அயல் நாட்டு பிரபுக்களின் கழகங்கள் போன்றவை பாமினி அரசின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக அமைந்தன